हेलो एवरीवन डेट आ गई है सबको पता चल गया है और आज हम लोग आ, कल सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं ठीक है तो अभी ये नहीं होना चाहिए कि अभी कुछ दिन बाद की एक और डेट मिली आप मान के चलिए जो भी डेट है आपको थर्टीन सितंबर को पेपर देना ही है तो अपनी तैयारी ऐसे रखिए कि हम लोग जो है आ, मान के चलिए फाइव सेप्टेम्बर को अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले सिलेबस कंप्लीट कर ले अपना सिलेबस ओके तो सबका टारगेट होना चाहिए पांच सितंबर को ही हम पहले ही सिलेबस अपने कंप्लीट कर ले अभी पूरा समय है एक एक करके लग जाइए ठीक है तो पहला चैप्टर जो हमने देखा था आपको आप बताया था पिछले लेक्चर में रिवाइज कराया था तेजी से तो अब क्या है अब तो समय मिल गया हम लोगों को पढ़ने का तो स्पीड जो थोड़ी स्लो कर देंगे ठीक है तो पहला जो चैप्टर था सेक्सुअल प्रोसेसिंग फ्लावरिंग प्लांट पांच मिनट में रिकैप करते हैं उसको तेजी से तो उसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे पंचानंद महेश्वरी उन्होंने जो काम किया था वो टिश्यू कल्चर की एम्ब्रियोलॉजी बताइए कमेंट में जवाब दीजिए टिश्यू कल्चर की एम्ब्रियोलॉजी दोनों टिश्यू कल्चर एम्ब्रियोलॉजी दोनों में काम किया था और ये जाने जाते हैं आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो इंड्रा ओवेरियन पॉलिनेशन इन डिट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए और इन्होंने इलाहाबाद से डीएससी करने के बाद डीयू में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की संस्थापना करी और पूरे भारत में टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं पंचानंद महेश्वरी याद रखिएगा अपने मरने के दो साल पहले 1964 में इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन में प्लस टू लेवल पे बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक एनसीआरटी टेक्स बुक लाने में इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था नाइनटीन में याद रखिएगा नाइनटीन याद रखिएगा उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था कि उसमें पहला जो जानना था आपको लाइफ स्पेन लाइफ स्पेन क्या होता है पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के पीरियड को लाइफ स्पेन बोलते हैं लाइफ स्पेन कभी बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता आप देखे थे हाथी का लाइफ स्पेन बता भाई साठ से नब्बे कुत्ता कितना घोड़ा गया बीस से पच्चीस घोड़े का नेचुरल में साठ से पैंसठ मगर मत साठ साल क्रो कितना है फिफ्टीन पैरट एक धरती पे एनिमल्स की या प्लांट्स की सब कुछ अलग हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कभी पैटर्न अलग नहीं हो सकता जो रिप्रोडक्टिव मैकेजम है वो तीन बातों पर डिपेंड करती है उसके हैबिटेट पे इंटरनल फिजियोलॉजी पे सेवरल अदर फैक्टर्स आ जाते हैं सेवरल अदर फैक्टर में स्ट्रेस हो गया इन्वॉर्मेंटल स्ट्रेस हो गया या आप देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन या फूड एंड ऑल आप देखेंगे रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों होता है डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो और सेक्सुअल और दो पेरेंट है तो सेक्सुअल बट ये ऑलवेज ट्रू नहीं है और सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑलवेज यूनि पेरेंटल बट सेक्सुअल प्रोडक्शन में भी यूनि पेरेंटल एज वेल एज बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनि पेरेंटल किसके केस में होता है टीनिया सोलियम टीनिया सोलियम किस में आता भाई प्लेटी एलिमेंटस क्या बोलते हैं फ्लैट वॉर्म डॉर्सो मेटली फ्लैट एंड बॉडी होती है इसकी अच्छा आपने उसके बाद देखा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल वैंडल फिगर में वाला लैंगिट्यूडनल यूलिना ट्रांसवर्स पैरामिसियम ऑब्लिक सिरटियम आपने देखा अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पे जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल है जैसे कि नोनर और पोटेस्टा में होता है वाटर हेसिन के बारे में जानते हैं जिसको टेरर ऑफ बेंगोल बोलते हैं वाटर हेसिन या टेरर ऑफ बेंगोल ये इसमें ईपी स्टोमेटिक कंडीशन है पत्तियों के ऊपरी सतह पे स्टोमाटा होगा ये फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है दिस इज ब्रॉट टू इंडिया ड्यू टू लवली फ्लावर एंड शेप ऑफ लिक वाटर बॉडी में जो भी दूसरा ऑक्सीजन है कंज्यूम करके हैवोक क्रिएट कर देती है और फ्लोरा और फाना की डेथ काज करती है इसीलिए इसको टेरर ऑफ बेंगोल कहते हैं जो भी नोट्स होते हैं नोट्स में मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है और जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है मॉइस्चर के कंटेक्ट में आने के बाद ये जन्म ग्रोथ को अंदर रूट का फॉर्मेशन होगा और स्टेम और लिप्स बन जाएंगे और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होने लगता है और सेक्सुअल वेजिटेटिव दोनों सिनोनिम्स है और सेक्सुअल हम लोग एनिमल्स के केस में यूज करते हैं और वेजिटेटिव अपन लोग प्लांट्स के केस में यूज करते हैं आप देख रहे हैं जूस पूर फ्लेजिलेटेड है मोटाइल है माइक्रोस्कोपिक है एंड्रोजिनस है एक्वेटिक फंजाई एलगी और सम बैक्टीरिया राइजोबियम में है पेरिसिलियम पेरिसिलियम में कोनिडिया पाया जाता है कोनिडिया एक्सोजिनस है नॉन मोटाइल है पेरिसिलियम में पहली बार एंटीबायोटिक निकाला था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने चेन फ्लोरे और फ्लेमिंग को इसके लिए नाइनटीन में नोबल प्राइज मिल चुका है हाइड्रा और ईस्ट में बर्डिंग होती है जेम्यूल स्पॉन्ज में होता है आई या पोटेटो एक्जिलरी बर्ड होता है राइजोम टर्मरिक जिंजर में राइजोम होता है बुलबिल लगे हुए हैं वाटर हेसिंथ 
आप देखेंगे ऑफसेट रो सेटअप लिफ्ट ऑफ टफ रूट है इसमें आप देखेंगे सेक्सुअल प्रेक्शन स्लो है एलैबोरेट है कॉम्प्लेक्स है मार्फोलॉजी फिजियोलॉजी एनाटॉमी सब कुछ अलग है पैटर्न एक है जुवेनाइल और वेजिटेटिव दोनों एक है प्लांट्स में वेजिटेटिव होता है एनिमल्स में जुवेनाइल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदगी में तीन अवस्थाएं होती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस ये प्लांट्स के लिए हो गया जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस ये एनिमल्स के लिए हो गया सेनेसेंस फेज लीड्स टू डेथ होता है और ड्यूरिंग दिस कॉन्कोमिटेंट चेंज होता है और न्यूजल फ्लावरिंग स्टोरीलेंथस कुंधियाना में है नीला करोजी बोलते थे हिली एरिया में था ब्लू स्केच में है और ये मास फ्लावरिंग का करता है सितंबर अक्टूबर 2018 में भी फ्लावर किया था उसके पहले छह में किया था एवरी 12 साल बाद फ्लावर करता है मैं ह्यूमन एक मंकी प्राइमेट होते हैं प्राइमेट मेंसुरल साइकिल होता है नॉन प्राइमेट मिश्रा साइकिल होता है याद रखेंगे सीजनल और कंटिन्यूअस दोनों ही सिचुएशन बर्ड्स में पाई जाती है कैप्टिविटी में कैप्टिविटी में बताओ सीजनल लगी कंटिन्यूअस कैप्टिविटी कैप्टिविटी कंटिन्यूअस सी फॉर कैप्टिविटी सी फॉर कंटिन्यूअस नेचर में कैसी है सीजनल आप देखेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन तीन स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर है गैमेटोजेनेसिस में गैमेट बनेंगे गैमेट एक जैसे हैं तो आइसोगैमी या होमोगैमी ये क्लेडोफोरा या मोनोसिस्टिस में है जबकि छोटे बड़े हैं तो हेट्रोगैमी बोलेंगे फ्यूगस और ह्यूमन में है स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है उसमें कोकोनट कुकुरबीट कैस्टर कैरम में मोनोएसियस है पपाया पाम डायसियस है साइकस डायसियस है पाइनस मोनोएसियस है सारे जिम्नोस फ्रॉम डायसियस एक्सेप्ट पाइनस इक्लौता मोनोएसियस है मार्गेंसिया डायसियस है फ्यूनेरिया मोनोएसियस है टिपिकल बाइसेक्सुअल अर्थवर्म डेपॉम स्पॉन्ज और लीच होता है याद रखेंगे गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस मियोसिस दोनों से होगा अगर लाइफ साइकिल हेप्रोंटिक है तो गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस होगा डिप्रोंटिक है तो गैमेट का फॉर्मेशन मियोसिस होता वो सेल जिसमें मियोसिस होती है मियोसिस होती है उसको मियोसाइड सेल बोलते हैं हेप्लाइट नंबर सबको याद होगा आपको हाउस फ्लाई छक्का फ्रूट फ्लाई चौका अनियन आठ मेज दस राइस बारह एप्पल सत्रह पोटैटो चौबीस बटरफ्लाई एक सौ नब्बे अफियोग्रोसा छह सौ तीस याद है लिंकेज ग्रुप हेप्लाइट नंबर क्रोसोम होता है प्रोकैरियोट में लिंकेज ग्रुप वन होता है ब्लू ग्रीन एल डी साइनो बैक्टीरिया मिक्सोफाइसिस साइनोफाइसिस माइक्रोप्लाज्मा ये सब प्रोकैरियोट में आते हैं इन सब में लिंकेज ग्रुप वन होता है लिंकेज ग्रुप इसका टू हेप्लाइड नंबर क्रोमोसोम होता है आपने देखा था कि मोनरा अलग ही फंजाई ब्रायो इनमें लाइफ साइकिल हेप्लॉन्टिक है टेरिडो जिम्नो एनजीओ इनमें लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है आप देखेंगे मेल गैमिट ज्यादा बनते हैं फीमेल गैमिट कम बनते हैं मेल गैमिट चलते जाते हैं मरने के चांस ज्यादा होते हैं इसीलिए द नंबर ऑफ मेल गैमिट प्रोड्यूस इज मच 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 हायर देन द नंबर ऑफ फीमेल गैमिट प्रोड्यूस याद रखेंगे कि जो वाटर अगर चाहिए ट्रांसफर के लिए गैमिट्स के तो जुआडो गैमी है पॉलिटिव है तो साइफोनो गैमी जुआडो गैमी अलगी फंजाई ब्रायो में है टेरिडो में भी जुआडो गैमी है जबकि साइफोनो गैमी केवल जिम्नो और एनजीओ में है विंग द पोलन ग्रेन पाइनस सिंकोना मोरिंगा और में है याद रखेंगे जो अंडा देते हैं वो भी पेरस है जो बच्चा देते हैं वो भी पेरस है पौधों में पहले पोलिनेशन होता है फिर फर्टिलाइजेशन होता है हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल अगर हैबिटेट एक्सटर्नल है अगर हैबिटेट एक्वेटिक है तो फर्टिलाइजर एक्सटर्नल होगा तीन याद रखना है मेजोरिटी ऑफ एल्गी फीसेस और एम्फेरियंस बाकी सब में इंटरनल होता है याद रखेंगे कि ऑल दैट इवेंट दैट लीड्स टू सिन गैमी इज नोन एज फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एक ब्रॉड इवेंट है जिसमें मेल और फीमेल का मिलना गैमी का मिलना ये सिनगेमी है सिनगेमी अगर एक्सटर्नल हो रहा है तो जायगोट बॉडी के बाहर बनेगा अगर सिनगेमी इंटरनल हो रहा है तो जायगोट बॉडी के अंदर बनेगा जायगोट फॉर्मोशन इज यूनिवर्सली नॉन सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन के भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं रोटी फॉर हनी बी टर्की बर्ड सम लिजर्ट रोटी फॉर हनी बी टर्की बर्ड सम लिजर्ट रोटी फॉर हनी बी टर्की बर्ड सम लिजर्ट टर्की बर्ड रिसेंटली डोमेस्टिकेटेड बर्ड है जायगोट का फॉर्मेशन सारे सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में यूनिवर्सल है याद रखेंगे जायगोट इज अ वाइटल लिंक दैट इज गोइंग टू इंश्योर द कंटिन्यूटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कंटिन्यूटी के लिए जिम्मेदार कौन है जायगोट और जायगोट का डेवलपमेंट डिपेंड करेगा लाइफ साइकिल और एनवायरमेंट में एल्गी और फंजाई में जायगोटिक मियोसिस होती है याद रखिएगा एल्गी और फंजाई में जायगोटिक मियोसिस होती है जायगोट से एम्ब्रियो का बनना माइटोसिस से होता है पहली बार माइटोसिस से एम्ब्रियो बना था ब्रायोफाइटा में प्रीमोटिव मेंबर ऑफ एम्ब्रियोफाइटा ब्रायोफाइटा है एडवांस मेंबर स्पर्मेटोफाइटा है स्पर्मेटोफाइटा में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आते हैं जबकि रूटेड प्लांट में टेरिडो जिम्नो एंजियो तीनों आते हैं अगर अंडा जो ओबी पेरस होते हैं अंडा फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज दोनों हो देते हैं अगर अंडा फर्टिलाइज है तो बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है कैलकेरिया सेल्स पाए जाते हैं याद रखेंगे यूट्राइन सेल उसको
याद रखिए ये फ्रूट का बाल पेरी कार्प है फ्रूट का बाल क्या है पेरी कार्प पहला चैप्टर खत्म हो गया दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल 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 रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब एनजियोस्पर्म होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब जो है वो एनजियोस्पर्म होता है तो आप देखेंगे जो एनजियोस्पर्म है वो सबसे डायवर्स है वर्सेटाइल है एनजियोस्पर्म डायवर्स वर्सेटाइल क्यों है क्योंकि उसमें पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल बाय ऑल मींस एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन है जो डिस्पर्सल है वो ऑल मील से होता है द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म इज फ्लावर फ्लावर का स्टडी को हम एंथोलॉजी कहते हैं जबकि फ्लावर के फ्लावर बिल्डिंग प्लांट के स्टडी को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं नेशनल फ्लावर क्या है बताइए लोटस लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया टॉलेस्ट फ्लावर एमआरफो फेलस लार्जेस्ट इन इंडिया सेप्रिया किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्मी फ्लावर में चार होल होते हैं आप देखेंगे होल नंबर 1 पे क्या होता है कैलिक्स यूनिट क्या होती है सेपल्स होल नंबर 2 पे कोरोला यूनिट क्या है पेटल्स सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं ससरी बिकॉज़ दे आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी होल नंबर 3 पे क्या होता है एंड्रोसियम एंड्रोसियम के बंच क्या होता है स्टेमेन होल नंबर 4 पे क्या होता है गाइनीसियम गाइनीसियम का दूसरा नाम क्या है पिस्टिल उसके यूनिट्स क्या होते हैं कार्पेल कार्पेल तो आप याद रखेंगे एंड्रोसियम और गाइनीसियम में क्या है नेसेसरी किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में अगर चारों होल पे फ्लैट हैं तो उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर अगर नहीं है तो इनकंप्लीट फ्लावर किसी भी बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर होते हैं वो एम्ब्रियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल मार्वेल होते हैं मार्वेल एम ए आर वी एल मार्वेल मार्वेल मतलब क्या होता है ऐसा उदाहरण जो अच्छे से समझा दे चमत्कारिक उदाहरण यानी किसी भी बायोलॉजिस्ट को अगर बच्चे लोगों को समझाना है कि एम्ब्रियोलॉजी समझाना है मॉर्फोलॉजी समझाना है तो बायोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा वेपन क्या होता है फ्लावर टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर और एम्ब्रियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल मार्वेल वास्तविक रूप से पेड़ पे फूल के खिलने से काफी पहले फूल के निर्माण का निर्धारण लिया जा चुका होता है मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन द प्लांट द डिसीजन फॉर फ्लावर फॉर्मेशन टेकन प्लेस कोई भी पौधा होता है उसमें पहले वेजिटेटिव फेज होता है फिर रिप्रोडक्टिव फेज होता है फ्लावर के बनने के पहले का जो फेज होता है वो वेजिटेटिव फेज होता है उसके बाद का जो फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज होता है तो जब पौधे का वेजिटेटिव फेज पूरा हो जाता है तो उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं एंड ड्यू टू द हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज फ्लोरल प्रीमोडिया बनता है आप याद रखिएगा हमने क्या बोला किसी भी पौधे में पहले जो फेज है वेजिटेटिव है वेजिटेटिव में पौधे के अंदर जो आप देखोगे जड़ तना पत्ती प्रॉपर तरीके से विकसित हो जाती है उसके बाद एक वक्त आता है जब उसको कॉपी बनाने का अपनी प्रोजेनी तैयार करने का टाइम आता है तो इंटर करता है रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव तो आप देखेंगे वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज आने के पहले उसके अंदर आप देखेंगे हार्मोनल चेंज होता है हार्मोनल चेंज होता है और आप देखेंगे स्ट्रक्चरल चेंज होता है इसी हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंज के कारण फ्लोरल प्रीमोडिया बनता है फ्लोरल प्राइमोडिया और फ्लोरल प्राइमोडिया से आप देखेंगे प्राइमोडिया का मतलब होता है पुष्प जननी कोशिकाएं ऐसे ऐसे सेल्स बन जाती हैं खूब ढेर सारी समझो ये पुष्प जननी कोशिकाएं फ्लावर फार्मिंग मदर सेल या फ्लावर फार्मिंग सेल या फ्लोरल मदर सेल इसको फ्लोरल प्रीमोडिया बोलते हैं इसी फ्लोरल प्रीमोडिया से आप देखेंगे ये व्यवस्थित होके ऐसे 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 इनफ्लोरेसेंस बना लेते हैं इनफ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस इसी इनफ्लोरेसेंस के टिप पे आप देखोगे ऐसे ऐसे फ्लोरल बड बनते हैं फ्लोरल बड और फ्लोरल बड के बाद जब ये ब्लूम कर जाते हैं ये ब्लूम कर जाते हैं तो फ्लावर बनते हैं दिस इज मैकेनिज्म ऑफ फ्लावर फार्मेशन तो फ्लावर फॉर्मेशन की मैकेनिज्म आपने देखा फ्लोरल प्रीमोडिया फिर इनफ्लोरेसेंस फिर फ्लोरल बड फिर फ्लावर है याद रखेंगे किसी भी फ्लावर में आप देख रहे हैं किसी भी फ्लावर में आप देखेंगे जो एसेसरी ऑर्गन है आप देखेंगे कैलिक्स और कोरोला समझो इसके बारे में आपने मार्फोलॉजी में देख रखा है तो हमने कहा कि किसी भी फ्लावर जैसे हमने कहा कोई फ्लावर है तो ये फ्लावर का स्टॉक है स्टॉक स्टॉक इस फ्लावर के स्टॉक को पेडिसिल बोलते हैं पेडिसिल 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 लेकिन अगर ये स्टॉक अगर हम कहें तुमसे लीफ का स्टॉक जैसे हमने कहा लीफ का स्टॉक लीफ का स्टॉक ये पेटियोल होता है पेटियोल 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 इनफ्लोरेसेंस का इनफ्लोरेसेंस का स्टॉक इनफ्लोरेसेंस का स्टॉक ये क्या होता है पेडंकल 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 समझो तो स्टॉक ऑफ फ्लावर पेडिसिल स्टॉक ऑफ लीफ पेटियोल स्टॉक ऑफ इनफ्लोरेसेंस हमने कहा कि अगर अगर क्या है स्टॉक हमने कहा स्टॉक ऑफ लीफ स्टॉक ऑफ लीफ लीफ का स्टॉक क्या है पेटियोल स्टॉक ऑफ इंफ्लुएंस पेडंकल स्टॉक ऑफ फ्लावर क्या है पेडिसिल समझो इस पेडिसिल का जो सोलन भाग होता है इसको हम थर्मस कहते हैं थर्मस 
थेलमस इसे ही हम टोरस कहते हैं टोरस या इसे हम रिसेप्टेकल बोलते हैं रिसेप्टेकल रिसेप्टेकल होल नंबर वन पे कैलिक्स दो पे कोरोला तीन पे एंड्रोसियम चार पे गाइनेसियम तो आप देखेंगे होल नंबर तीन पे एंड्रोसियम की यूनिट ये देखिए स्टेमेन इसका नाम है स्टेमेन स्टेमेन इसके तीन पार्ट है ये देखो एंथर 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 ये फिलामेंट एम्ब्रियोलॉजिकली हम ध्यान देंगे एंथर पे और फिलामेंट पे समझो तो इस पूरे चैप्टर में हम स्टेमेन के बारे में पढ़ेंगे और स्टेमेन का पूरा बंच क्या होता है एंड्रोसियम 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 जैसे हमने का पूरा हाथ का पंजा पंजे में क्या है उंगली तो यूनिट क्या है फिंगर पूरा क्या है पाम तो पाम समझ लो क्या है एंड्रोसियम है उसकी एक एक यूनिट क्या है स्टेमेन स्टेमेन में आप क्या देख रहे हो एंथर कनेक्टिव और फिलामेंट एम्ब्रियोलॉजिकली आप दो पार्ट देखोगे क्या है एंथर और फिलामेंट मार्फोलॉजिकली देखोगे कनेक्टर जो एंथर को कनेक्ट करता है फिलामेंट से आप देखोगे इसके लिए जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं याद रखिएगा इस फिलामेंट में मैक्सिमम वेरिएशन होता है मैक्सिमम वेरिएशन नीट में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है मैक्सिमम वेरिएशन के लिए सालविया और मस्टर्ड है सालविया और मस्टर्ड तो दो लोग रट के गए थे सालविया और मस्टर्ड घुस जाएंगे मस्टर्ड की फैमिली क्रूसी थे जिसका नाम है ब्रेसी कैसी इसी में मूली आता है सरसों आता है सलियम आता है गोभी आता है कुछ कह रहा हूं आपसे समझो मूली सरसों सलियम गोभी सब मस्टर्ड फैमिली में आता है और इन कृषि फेरियम ब्रेसिक एसिड दैट इज मस्टर्ड फैमिली अलोंग विद लेवी दैट इज सोल्विया आप देखोगे इसमें मैक्सिमम वेरिएशन इन फिलामेंट पाया जाता है यानी अब हम लोग देखने जा रहे हैं एंड्रोसियम के यूनिट स्टेमेन भी स्टेमेन में आपने देखा एंथर और फिलामेंट तो इसमें आप देखोगे ये फिलामेंट क्या होता है स्टेराइड 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 एंथर क्या होता है फर्टाइल एंथर फर्टाइल क्यों है क्योंकि इसमें बनता है पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन ये पॉलन ग्रेन से कितने मेल गैमिट बनते हैं दो मेल गैमिट ये पॉलन ग्रेन से कितने मेल गैमिट दो मेल गैमिट एक इसको फ्यूज करेगा एक्सेल को क्या बोलते हैं सिंगेमी सिंगेमी का रिजल्ट क्या है जायोड जायोड से क्या बनता है एम्ब्रियो एम्ब्रियो समझो समझो बात को जबकि दूसरा किसको फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियो को क्या बन जाएगा एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म के बनने के बाद फिर एम्ब्रियो बनता है ताकि एस्योर्ड न्यूट्रिशन मिल सके याद रखना तो एंथर कनेक्टिव फिलामेंट में एंथर फर्टाइल है क्योंकि पोलन ग्रेन बनता है क्योंकि उसी से दो मेल गैमेट बनते हैं आप याद रखेंगे एक एंथर में दो लोब होते हैं एक लोब में दो थीका होते हैं टोटल लोब दो दो होते हैं तो डाई लोब बाई लोब एक ही होता है समझो बात को हम कहें आपसे जब हम देखने जा रहे हैं ये देखिए ये फिलामेंट है और ये देखिए एंथर है हम कह रहे हैं एक एंथर में कितने लोब है दो दो लोब एक एंथर में कितने लोब है दो लोब दो लोग इसमें से अगर बात करें एक लोग में जैसे हमने कहा ये देखो एक एंथर में ये देखो एक पहला लोग ये दूसरा लोग एक एंथर में कितने लोग हैं दो एक और दो एक लोग में दो थीका है ध्यान सुनना अगर हम आपसे कहें एक एंथर में कितने लोग हैं दो एक लोग में कितने थीका है दो एक और ये देखो दो तो टोटल लोग कितने हो गए दो टोटल थीका कितने हो गए चार काला वाला लोब है लाल वाला थीका है समझो तो इसमें जैसे पॉकेट है ना पॉकेट पॉकेट समझो बात को तो इसके अंदर देखोगे बैग लाइक स्ट्रक्चर है उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को इसके अंदर ये देखोगे हर एक थीका के अंदर काला वाला क्या है लोब लाल वाला क्या है थीका ये नीला वाला हर एक थीका के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम ये बाद में पॉलन बैग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ये बाद में पॉलन बैग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है एक एंथर में बताओ कितने लोग दो एक लोग में कितने थीका बोलो भाई दो टोटल लो दो टोटल थीका चार समझो बात को एक थीका में कितना माइक्रोस्पोरेंजियम एक तो थीका कितने हैं चार तो माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हो गए चार माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए समझो तो आप देख रहे हो कि अगर आपसे कहें कि पूरा जो स्ट्रक्चर है समझो ये स्टेमेन है स्टेमेन पूरा स्टेमेन में ये क्या हो गया एंथर हो गया एंथर इस एंथर के अंदर क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम स्टेमेन के अंदर क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल समझो इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है मेयोसिस 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 बनते हैं क्या माइक्रोस्पोर 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 तो माइक्रोस्पोर क्या होता है एन 
बाकी कोई भी स्ट्रक्चर तुमसे दे दे पॉलन बैग माइक्रोस्पोरेजिया माइक्रोस्पोर मदर सेल स्टेम एन एंथर कनेक्टिंग फिलामेंट ये सब टू एन होते हैं इकलौता एन स्ट्रक्चर क्या होता है माइक्रोस्पोर क्योंकि जब तक मियोसिस नहीं होगा एनजीओस्पोर में लाइफ साइकिल कैसी होती है डिप्लोंटिक टू एन इसका मतलब कुछ भी कुछ स्टेम एन कनेक्टिंग फिलामेंट स्टेम एन माइक्रोस्पोरेजिया माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या कहोगे टू एन केवल माइक्रोस्पोर क्या होगा एन चलिए बताइए माइक्रोस्पोर मदर सेल टू एन की एन टू एन स्टेम एन टू एन एंथर टू एन कनेक्टिव टू एन फिलामेंट टू एन समझो बात को थीका टू एन थीका टू एन चलिए व्हाट इज द फेट ऑफ माइक्रोस्पोर एन बताइए पोलिन बैग फेट मैंने अंत में क्या बनेगा पोलिन बैग जिसमें क्या भरे होंगे पोलिन बैग अब पोलिन बैग में क्या भरे होंगे पोलिन ग्रीन पोलिन ग्रीन जब एंथर यंग होता है समझो जब एंथर यंग होता है जब एंथर यंग होता है यंग तो इसी के अंदर कॉम्पैक्ट होमोजीनियस इसी के अंदर कॉम्पैक्ट होमोजीनियस कॉम्पैक्ट होमोजीनियस मास ऑफ सेल होता है होमोजीनियस मास ऑफ सेल कॉम्पैक्ट होमोजीनियस मास ऑफ सेल इसी को बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल स्पोरोजीनस सेल स्पोरोजीनस सेल और पूरा सेल में क्या बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू स्पोरोजीनस टिश्यू की ईच सेल हर एक सेल ईच सेल बदल जाती किसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में और वही माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर समझो तो आप देख रहे हैं जब एंथर यंग होता है तो उसमें कॉम्पैक्ट होमोजीनियस सेल है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर क्या बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है पता है आपको जो माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे जब माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो उसमें आप देखोगे चार लेयर आता है इपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर टपटम यानी आप देख रहे हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम है जो भविष्य में माइक्रोस्पोरेंजियम जो आप देख रहे हो भविष्य में पॉलन बैग के रूप में कन्वर्ट होगा उसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो इसके अंदर आप देखोगे चार लेयर आता है इपिडर्मिस 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 एंडोथीसियम मिडिल लेयर एंडोथीसियम एंडोथीसियम मिडिल लेयर टपेटम मिडिल लेयर मिडिल लेयर टपेटम मिडिल लेयर टपेटम 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 समझो बात को हमने क्या बोला एक अंतर में दो लोग एक लोग में दो थी का टोटल लोग दो टोटल थी का दो हर टोटल एक लोग में टोटल थी का कितने दो दो लोग कितने होंगे चार हर एक थीका में माइक्रोस्पोरेंजियम बैग लाइक स्ट्रक्चर जब उस माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो उसमें चार लेयर है इपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर टपेटम इसमें आउटर थ्री आउटर थ्री ये आउटर है ये आउटर है ये तीनों आउटर थ्री परफॉर्म टू फंक्शन परफॉर्म परफॉर्म टू फंक्शन आउटर थ्री परफॉर्म टू फंक्शन क्या डिहिसेंस प्रोटेक्शन एंड डिहिसेंस पहला फंक्शन क्या है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन दूसरा क्या है डेहिसेंस डेहिसेंस आउटर थ्री परफॉर्म टू फंक्शन प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस टपेटम ये इनर होता है ये मल्टी न्यूक्लेटेड होता है समझो ये टपेटम इनर होता है इनर ये मल्टी न्यूक्लेटेड होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूट्रेटिव होता है न्यूट्रेटिव न्यूट्रेटिव ये टपेटम एफ एनडी से बनता है फ्री न्यूक्लियर डिविजन फ्री न्यूक्लियर डिविजन एफ एनडी का मतलब कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस हो गया और साइटोकाइनेसिस 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 नहीं हुआ मतलब न्यूक्लियस का डिविजन तो हो गया बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ समझो बात को तो हमने कहा बोला कि माइक्रोस्पोरेंजियम के ट्रांसफर सेक्शन में तीन लेयर है इपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर टपेटम आउटर थ्री परफॉर्म टू फंक्शन प्रोटेक्शन एंड डेसेंस आप याद रखेंगे इनर मोस टपेटम मल्टी न्यूक्लियर टपेटम सिनोसिटिक टपेटम डेवलपिंग पॉलिन ब्रेन को न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन कौन देता है टपेटम टपेटम समझो आप देखेंगे यहां पे आपने देखा कि बन चुका है माइक्रोस्कोप माइक्रोस्पोर हमने कहा माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर इसी माइक्रोस्पोर में डिहाइड्रेशन होगा डिहाइड्रेशन तो बनेगा पॉलिन ग्रीन पॉलिन ग्रीन माइक्रोस्पोर में डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बनेगा पॉलिन ग्रीन समझो दिस पॉलिन ग्रीन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट पॉलिन ग्रीन को क्या बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट जबकि एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट समझो बात को तो पॉलिन ग्रीन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट इसके लिए टिपिकल हिबिस्कस टिपिकल पॉलिन पॉलिन स्टडी करने के लिए किसका पौधा लेते हैं हिबिस्कस हिबिस्कस इसी का पूरा नाम है हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस ये मैलो फैमिली मैलो फैमिली मैलो फैमिली 
मैलो फैमिली दट इज मालवेशी में आता है हिरिस्कस रोसा साइलेंस गुणहर बोलते हैं इसी को चाइना रोज बोलते हैं जब इसको ग्लास वाइट पर स्प्रिंगल करोगे यू विल यू विल सी अ वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर शेप साइज कलर डिजाइन जब पोलन ग्रेन को आप देखेंगे तो पोलन ग्रेन में दो लेयर होता है एक आउटर होता है एक इनर अंदर की ओर इनर इनर जो आउटर है उसको एक्साइन कहते हैं एक्साइन जो इनर है वो इन टाइम कहते हैं इन टाइम जो एक्साइन है वो थिक है वो थिक है समझो वो डिसकंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस जो इन टाइम है वो इनर है वो कंटिन्यूस है इनर है वो इनर है वो पतली है थिन टी एच आई एल थिन ये कंटिन्यूस है कंटिन्यूस कंटिन्यूस ये एक्साइन स्पोरोपोलेनिन का बना है स्पोरोपोलेनिन जबकि ये पेक्टिन और सेलुलोज का बना है पेक्टीन एंड सेलुलोज पेक्टीन एंड सेलुलोज पेक्टीन और सेलुलोज एक्साइन आउटर होता है एक्साइन हार्ड होता है एक्साइन थिक होता है एक्साइन डिसकंटिन्यूस होता है एक्साइन स्पोरोपोलेनिन का बना होता है स्पोरोपोलेनिन पूरे ब्रह्मांड में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल में एक होता है याद रखेंगे जिस तरह से पोलन ग्रेन में स्पोरोपोलेनिन है उसी तरह से बैक्टीरिया में एंडोस्पोर है उसी तरह से एस्केरिस में मामिलेटेड एग है उसी तरह से हमारे बॉडी में येलो एलास्टिन फाइबर है याद रखेंगे ये मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में आता है उस तरह से हमारे टीथ में इनेमल है हार्डेस्ट पार्ट समझो हम आपको बोले कि जैसे स्पोरोपोलेनिन दुनिया में कोई ऐसी एंजाइम नहीं जो उसको डिग्रेड कर दे हाई टेम्परेचर का एल्कोहल का कोई प्रभाव नहीं है इसीलिए इसको फॉसिल रिकॉर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं फॉसिल रिकॉर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं याद रखेंगे पोलन ग्रेन के प्रजन से अध्ययन से हम पता कर लेते हैं कि नीचे कोल्ड डिपोजिट है पेट्रोलियम डिपोजिट है आप एक बहुत आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है पोस्पोरोपोलेनिन का जो साबित करता है कि फ्यूल रिजर्व कहां है कहां नहीं है याद रखेंगे कि जब पोलन ग्रेन आप पोलन ग्रेन को आप देखेंगे इसे दो तरह के सेल होते हैं एक होता है वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव सेल दूसरा होता है जेनरेटिव सेल जेनरेटिव सेल जेनरेटिव सेल क्या आप जानते हैं वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल कहते हैं ट्यूब सेल कहते हैं इसे ही साइफोनोजेनिक सेल बोलते हैं साइफोनोजेनिक सेल बोलते हैं साइफोनोजेनिक क्यों क्योंकि निर्माण करती है पोलन ट्यूब का पोलन ट्यूब का पोलन ट्यूब का जबकि ये जनरेटिव सेल गेट इट माइटोसिस से माइटोसिस से ये दो मेल गैमिट बनाती है दो मेल गैमिट बनाती है 60 परसेंट एनजीओस्पॉम में जो पोलन ग्रेन की शेडिंग होती है टू सेल स्टेज पर होती है यानी उसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होते हैं जबकि साइकस में तीन सेल होते हैं पाइनस में चार सेल होते हैं जो एक्स्ट्रा सेल आ गई है उसको प्रोथेलियल सेल कहते हैं याद रखिए जब एक्स्ट्रा सेल बढ़ रही है वो प्रोथेलियल सेल प्रोथेलियल थेलियल सेल प्रोथेलियल सेल प्रोथेलियल सेल ये एब्सेंट इन एंजियोस्पॉम एब्सेंट इन एंजियोस्पॉम एब्सेंट इन एंजियोस्पॉम तो आप देख रहे हो जब भी पोलन ग्रेन जब पौधे से निकलता है तो एनजीओस्पोर में दो सेल होते हैं साइकस में तीन होते हैं पाइनस में चार होते हैं सेला जिनेला में सेला जिनेला एक टेरिडोफाइट है सेला जिनेला में आप देखोगे थर्टीन सेल होते हैं तो मतलब एनजीओस्पोर में जब शेडिंग होती है पोलन ग्रेन में कितने होंगे टू कौन कौन से वेजिटेटिव और जनरेटिव या सिक्सटी परसेंट एनजीओस्पोर में होता है फोर्टी परसेंट एनजीओस्पोर में आप देखोगे ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गेमेट बना लेती है इसीलिए फोर्टी परसेंट एनजीओस्पोर में भी थ्री सेल होता है लेकिन अगर टू और थ्री में लगाना तो टू लगाओगे क्योंकि सिक्सटी परसेंट में आप देखोगे केवल टू टू सेल पे पॉलन ग्रेन की शेडिंग होती है तो चलिए अब जरा पूछ के कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए ये बताइए माइक्रोस्पोर में हाइड्रेशन होता है कि डिहाइड्रेशन बताओ भाई माइक्रोस्पोर में हाइड्रेशन होगा कि डिहाइड्रेशन माइक्रोस्पोर में डिहाइड्रेशन होता है तो माइक्रोस्पोर में डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा माइक्रोस्पोर में डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा बताइए माइक्रोस्पोर में डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा पोलन ग्रेन किसी बच्चे ने पूछा है कि सर एन और टू एन में बताइए क्या टू एन एन होता है देख भाई माइक्रोस्पोर के बनने के पहले सब टू एन होता है लेकिन अगर तुमसे पूछे कि माइक्रोस्पोर बताओ तो क्या कहोगे एन पोलन ग्रेन एन अब वेजिटेटिव सेल एन जनरेटिव सेल एन ये सब एन होगा अगर तुमसे देखो माइक्रोस्पोर के बनने से पहले जो कुछ भी होता है 
माइक्रोस्पोर के बनने से पहले जो कुछ भी होता है वो टू एन होगा और माइक्रोस्पोर के बनने के बाद जो होगा वो क्या होगा एन माइक्रोस्पोर क्या होगा एन पॉलिन एन मेल रोडोबाइट एन वेजिटेटिव सेल एन जनरेटिव सेल एन और इसके जितने भी स्ट्रक्चर तुम्हें दिए हैं इन एग्जाम सब एन होंगे क्योंकि पॉलिन के पार्ट है समझो बात को अगर तुमसे पूछे ट्यूब सेल एन साइफोनोजेनिक सेल एन पूछे वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम ट्यूब सेल तीसरा नाम साइफोनोजेनिक सेल इसे क्या बनता है पॉलिन ट्यूब क्या बनता है इसे पॉलिन ट्यूब समझो बात को अब हम बात करेंगे पार्थेनियम की जो पार्थेनियम है पार्थेनियम इसको कैरेट ग्रास बोलते हैं इसको कांग्रेस ग्रास बोलते हैं हमने कहा पार्थेनियम 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 इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैरेट ग्रास कैरेट ग्रास कैरेट ग्रास इसी को क्या बोलते हैं कांग्रेस ग्रास कांग्रेस ग्रास ये क्या है एक्जोटिक एक्जोटिक और एक्जोटिक में भी लगाना हो तो कहोगे क्या इंट्रोड्यूज इंट्रोड्यूज कब इंट्रोड्यूस हुआ था नाइनटीन 1954 कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था यूएस यूएस ये ब्रोंकियल एफ्लिक्शन काज करता है याद रखेंगे ब्रोंकियल एफ्लिक्शन अस्थमा काज कर एजमा काज करेगा पार्थेनियम ये कैरेट ग्रास है कांग्रेस ग्रास है एक्जोटिक है ये कंटामिनेंट है ये जान बुझ के नहीं लाया गया था कॉन्टामिनेंट 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 इंट्रोड्यूस ना लगा के लगाएंगे क्या कॉन्टामिनेंट तो पार्थेनियम कैरेट ग्रास कांग्रेस ग्रास एक्जोटिक है ये कंटामिनेंट है पॉलिन से आप देखेंगे सीवियर एलर्जी के साथ साथ न्यूट्रिशन भी है पॉलिन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो वेरिएबल होती है ऐसे याद रखना एस एल आर सोलनेसी लेग्यूमिनेसी सोलनेसी लेग्यूमिनेसी रोजेसी इसमें जो वायबिलिटी है वो मंथ है मंथ मंथ आप देखेंगे सीरियल्स में थर्टी मिनट्स है लिक्विड नाइट्रोजन माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रिजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन होता है क्रायो प्रिजर्वेशन एक्स सी टू कंजर्वेशन को दिखाता है वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलिन ग्रेन के टेबलेट और सीरप के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिससे रेस हॉर्सेस और एथलीट्स का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है अब हम बात करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आप देखेंगे कार्पेल याद रखेंगे कार्पेल और कार्पेल का बंच क्या होता है गाइनीसियम तो हमने कहा गाइनीसियम जो भी गाइनीसियम है इसी का दूसरा नाम क्या है पुस्टिल स्टिल गाइनीसियम का दूसरा नाम क्या है क्रिस्टिल इसकी यूनिट क्या है यूनिट यूनिट उसको बोलते कार्पेल कार्पेल अगर एक कार्पेल है मोनो कार्पिलरी दो तो बाई कार्पिलरी तीन तो ट्राई कार्पिलरी समझो दो से ज्यादा है पॉली कार्पिलरी बोलेंगे ऐसे याद रखना हम बोले एक होता पापावर 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 दूसरा माइकेलिया पापावर माइकेलिया माइकेलिया पापावर में क्या होता है सिन कार्पस सिंकार्पस सिंकार्पस माइकेलिया में क्या होगा एपोकार्पस एपोकार्पस एकोकार्पस कार्पल में तीन पार्ट होते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कार्पल में तीन पार्ट होते हैं स्टिग्मा स्टिग्मा स्टाइल स्टाइल ओवरी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इस स्टाइल में आप देखोगे कई तरह के स्टाइल क्लोज स्टाइल हाफ क्लोज स्टाइल तो जो क्लोज स्टाइल होता है उसमें ट्रांसमिशन टिश्यू होता है ट्रांसमिशन टिश्यू ट्रांसमिशन टिश्यू ट्रांसमिशन टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है न्यूट्रिटिव न्यूट्रिटिव पॉलन ग्रेन के न्यूट्रिशन में ये हेल्प करती है गाइनीसियम का दूसरा नाम क्या है भाई पिस्टिल इसकी यूनिट क्या है कार्पेल कार्पेल एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है एक तो यूनी बाई मल्टी कार्पिलरी पापावर और माइकेलिया इसमें पापावर में क्या होगा सिंह कार्पस सिंह का मतलब क्या होगा फ्यूज एपो का मतलब क्या होता है फ्री एपो का मतलब क्या है फ्री याद रखिएगा इसी ओवरी के अंदर आप देखोगे क्या होता है ओव्यूल ओव्यूल सेक्सुअल प्रोडक्शन का एंड क्या है ओवरी किसमें कन्वर्ट होगी फ्रूट में ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होगा सीड में तो इस पूरे गाइनीसियम ऑफ स्टील में मैकेनिज्म क्या देखेंगे कैसे सीड बनता है कैसे फ्रूट बनता है आप याद रखिएगा अगर कहें आपसे कि इस ओवरी के अंदर जो कैविटी है इस ओवरी के अंदर जो कैविटी है इस ओवरी के अंदर जो कैविटी ओवेरियन कैविटी इस ओवरी के अंदर जो कैविटी है कैविटी ओवेरियन कैविटी को बोलते हैं लोक्यूल तो इस लोक्यूल के अंदर क्या होते हैं ओव्यूल वन लोक्यूल में सो मेनी ओव्यूल्स समझो अगर हम कहें आपसे कि 
जैसे आपसे कहें वीट पैडी मैंगो ये यूनिलोकुलर है जबकि पपाया वाटरमेलन और किड ये क्या है इसमें मल्टी होल है ढेर सारा सीड है तो जिसमें सीड एक होगा यूनि आएगा ज्यादा होगा तो मल्टी होगा आपसे कहें जैसे हमने कहा इस ये ओव्यूल है हमने कहा कि ये देखिए ये हमने यहां बना दिया ओव्यूल ओव्यूल ये ओव्यूल तो हम कहें हु इज गोइंग टू होल्ड द ओव्यूल कमेंट में जवाब दीजिए हु इज गोइंग टू होल्ड द ओव्यूल प्लेसेंटा हम कहें आपसे हु इज गोइंग टू होल्ड द ओव्यूल प्लेसेंटा ये देखिए ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्लेसेंटा हु इज गोइंग टू होल्ड द ओव्यूल प्लेसेंटा ओव्यूल इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा थ्रू अ स्टॉक फ्यूनिकिल 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 जंक्शन हाइलम हाइलम तो देखो ओव्यूल को कौन होल्ड करता है प्लेसेंटा ओव्यूल और प्लेसेंटा किससे जुड़े हैं फ्यूनिकिल फ्यूनिकिल क्या है स्टॉक स्टॉक ओव्यूल और फ्यूनिकिल का यानी स्टॉक का जो जंक्शन है वो हाइलम है जंक्शन जंक्शन आप देखोगे ऊपर ये देखो इसको बोलते हैं इंटेग्रूमेंट ये जो देख रहे हो ये ये जो देख रहे हो ये इंटेग्रूमेंट है इंटेग्रूमेंट इंटेग्रूमेंट इस इंटेग्रूमेंट के अंदर जो सेल्स होती हैं इसके अंदर जो सेल्स होती हैं छोटी छोटी सेल्स छोटी छोटी सेल्स इसको बोलते हैं न्यूसेलस न्यूसेलस जितने भी स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा टू एन फ्यूनिकिल टू एन हाइलम टू एन न्यूसेलस टू एन इंटेग्रूमेंट टू एन सब टू एन होता है और जहां पे इंटेग्रूमेंट एबसेंट है ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है ये इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल 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 जो ऊपर है वो क्या है चला जा चला जा चला जा मेन एंड क्या होता है माइक्रोपाइलर एंड इसी माइक्रोपाइलर एंड पे होता है एग एपरेटस एग एपरेटस इसी माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होगा एग एपरेटस माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होगा एग एपरेटस न्यूसलस जिम्नोस्पम एंजियोस्पम दोनों में होता है दोनों में ही टू एन होता है डिप्लॉइड होता है न्यूट्रिटिव होता है ऐसा ओव्यूल जिसको माइक्रोपाइल नीचे है चला जा ऊपर है इसको बोलते हैं एनाट्राफस इसको बोलते हैं एनाट्रापस 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 ऐसे ध्यान रखना जबकि ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल ऑर्थोट्रॉपस ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल ये जिम्नोस्पम में पाया जाता है जिम्नोस्पम का ओव्यूल कैसा होता है ऑर्थोट्रॉपस इसको बोलते हैं स्ट्रेट ओव्यूल स्ट्रेट ओव्यूल स्ट्रेट ओव्यूल और एनाट्रापस ओव्यूल कैसा होता है इन्वर्टेड ओव्यूल इन्वर्टेड 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 ऐसे याद रखना एक ट्रिक याद रखना एल एस जीरो एल एस जीरो एच टी वन एल एस जीरो एच टी वन लोरेंथस और सेंटलम में लोरेंथस लोरेंथस और सेंटलम लोरेंथस और सेंटलम में इंटरमेंट जीरो होता है हेलियंथस और टगेटस हेलिए पौधे के नाम है हेलियंथस और टगेटस 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 में इंटरमेंट एक होता है मतलब क्या है मेरा देखो जो भी इंटरमेंट है एनजीओस्पम में दो इंटेग्रूमेंट होते हैं यानी हम तुमसे कहें कि एनजीओस्पम बाई टेक्निक एनजीओस्पम एनजीओस्पम ये बाई टेक्निक होता है बाई टेक्निक और जिम्नोस्पम में इंटेग्रूमेंट एक होता है जो जिम्नोस्पम होते हैं जिम्नोस्पम जिम्नोस्पम ये यूनी टेक्निक होते हैं यूनी टेक्निक यूनी टेक्निक तो ऐसे ध्यान रखना एनजीओस्पम बाई टेक्निक जिम्नोस्पम यूनी टेक्निक ऐसे एनजीओस्पम जिनमें एक्सेप्शन है एल एस जीरो एच टी वन लोरेंथस और सेंटर में इंटेग्रमेंट नहीं होता है अगर इंटेग्रमेंट जीरो है तो उसको बोलते हैं और टेक्निक अव्यूल और टेक्निक ओव्यूल और टेक्निक ओव्यूल अगर एक है तो बोलते हैं यूनी टेक्निक ओव्यूल यूनी टेक्निक ओव्यूल ये दिमाग में बैठाइए अपनी चलिए वो इज गोइंग टू होल्ड ओव्यूल प्लेसेंटा ओव्यूल इज कनेक्टेड प्लेसेंटा थ्रू जंक्शन जंक्शन हाइलम स्टॉक फ्यूनिकिल जो ऊपर से आप देखोगे जंक्शन के ऊपर जो देखोगे ये ओव्यूल को जो ऊपर से ओव्यूल को जो ये ऊपर से चापे है जो ऊपर से चापे है वो राफे है राफे है अगर तुमसे पूछा जाए जितने स्ट्रक्चर बोर्ड में बने हैं सब टू एन होते हैं समझो आपको हाँ इसके अंदर एग एपरेटस ये क्या होगा एन समझो माइक्रोपाइल टू एन की एन जल्दी होता माइक्रोपाइल टू एन की एन कुछ नहीं माइक्रोपाइल छेद होता है समझो आप देखेंगे तो ये आपका ओव्यूल हो गया द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इन मेगा स्पोरोजेनेसिस देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में चार माइक्रोस्पोर बने थे और चारों या तो हो सकते हैं आइसोबायोलेट्रल और टेट्राहाइड्रल मोनोकॉट में होते हैं आइसोबायोलेट्रल और डाइकॉट में होते हैं टेट्राहाइड्रल मोनोकॉट में कैसे होते हैं आइसोबायोलेट्रल डाइकॉट में टेट्राहाइड्रल समझो बात को अब दोनों को हम थोड़ा सा कंपेयर कर दें एक बार देखो हम कह रहे हैं एक होता है माइक्रोस्पोर दूसरा होता है मेगा स्पोर हमने कहा एक होता है माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर 
एक होता है मेगा स्पोर मेगा स्पोर एक है माइक्रोस्पोर एक है मेगा स्पोर समझो जो भी माइक्रोस्पोर है ये माइक्रोस्पोर दिस इज गोइंग टू बी आइसो बायोलेटरल आइसो बायोलेटरल में भी टेट्राहेड्रल में भी टेट्राहेड्रल समझो मे बी डेक्यूसेट टी शेप लीनियर सब कुछ हो सकता है आइसो बायोलेटरल होता है मोनोकॉट में मोनोकॉट में टेट्राहेड्रल होता है डाइकॉट में और मेगा स्पोर जो है याद रखिएगा मेगा स्पोर ऑलवेज लीनियर ऑलवेज लीनियर जो मेगा स्पोर है वो ऑलवेज लीनियर है तो जो माइक्रोस्पोर है आप देख रहे हो आइसो टेट्राहेड्रल दोनों है मोनोकॉट में आप देखोगे आइसो वायरेट्रल है डाइकॉट में टेट्राहेड्रल है बट मेगा स्पोर चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट ऑलवेज क्या होता है लीनियर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज बड़ा मेगा स्पोरोजेनेसिस मेगा स्पोरोजेनेसिस मेगा स्पोरोजेनेसिस मेगा स्पोरोजेनेसिस से क्या बने हैं मेगा स्पोर ये ऑलवेज कैसे होते हैं लीनियस मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान जो मेगा स्पोर बने हैं आप याद रखेंगे थ्री माइक्रोटिक थ्री माइक्रोटिक वन मियोटिक डिवीजन थ्री माइक्रोटिक वन मियोटिक डिवीजन तीन बार माइक्रोसिस और एक बार मियोसिस होगा याद रखिएगा आप देखोगे ओव्यूल चलिए बताइए वट इज डिफरेंस बिटवीन ओव्यूल एंड मेगा स्पोरेंजियम What is difference between ovule and mega sporangium? Mega sporangium. चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए वट इज डिफरेंस बिटवीन ओव्यूल एंड मेगा स्पोरेंजियम दस्तर मयूर नो डिफरेंस विजय कुमार गुप्ता सेम डिफरेंस है मेरे पास ध्यान सुनिए डिफरेंस है क्या डिफरेंस है अगर मेगा स्पोरेंजियम इंटेग्यूमेंटेड हो गया इंटेग्यूमेंटेड इंटेग्यूमेंटेड अगर मेगा स्पोरेंजियम इंटेग्यूमेंटेड हो गया तो उसको बोलते ओव्यूल इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम इज नोन एज व्हाट ओव्यूल इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल दोनों में डिफरेंस है इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम समझो ये ओव्यूल सबसे पहले कहां बना जिम्नोस्पोम कैसा था नेकेड कवर्ड कहां बना एंजियोस्पोम में आप देखोगे कि जो भी मेगा स्पोरोजेनेसिस मेगा स्पोर बने हैं तो मेगा स्पोर क्या बनेंगे चार बनेंगे तीन मर जाएंगे एक फंक्शनल होगा बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट समझो बात को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट आप देखोगे अगर मान लो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट 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 और इसको बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप पॉलीगोनम टाइप पॉलीगोनम टाइप पॉलीगोनम टाइप मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पॉलीगोनम टाइप इसमें क्या होता है कि जो भी ये मेगा स्पोर मदर सेल है मेगा स्पोर मदर सेल इसमें अगर हुआ रिडक्शन डिवीजन मेओसिस तो ये एक दो तीन चार ये बन गए क्या मेगा स्पोर मेगा स्पोर समझो चार मेगा स्पोर बन गए एक मर गया दो मर गया तीन मर गया समझो और ये ये फंक्शनल मेगा स्पोर है ये जो बचा है ये फंक्शनल मेगा स्पोर फंक्शनल मेगा स्पोर जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये कौन सा होता है फंक्शनल मेगा स्पोर माइक्रोपाइलर एंड दिस इज गोइंग टू डेवलप अपेट क्या है किसी पौधे में माइक्रोपाइलर होता है किसी में चलादर होता है चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि मेगा स्पोर मदर सेल डेवलप है माइक्रोपाइलर की चलादर समझो दिस इज गोइंग टू बी डेवलप एट चलाजल एंड चलाजल एंड चलाजल एंड समझो आप देखोगे चलाजल एंड पे डेवलप होगा ठीक है अब देखोगे ये जो फंक्शनल मेगा स्कोर है इसमें एफ एन डी होगा एफ एन डी 
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो एक से कितने बनेंगे दो ये देखो एफ एन डी कंटिन्यू एफ एन डी कंटिन्यू दो से बन जाएंगे कितने चार ये देखो एफ एन डी कंटिन्यू एफ एन डी कंटिन्यू समझो चार से बन जाएंगे कितने आठ आठ अब इससे बनेगा क्या इससे बनेगा क्या आपका ये देखो एम्ब्रियो सेक इसे बनेगा एम्ब्रियो सेक एम्ब्रियो सेक एंड दिस एम्ब्रियो सेक इज गोइंग टू रिप्रेजेंट फीमेल गमीटो फाइट फीमेल गमीटो फाइट इसमें आप देखो कि ये बाहर इंटरमेंट आ गया बाहर इंटरमेंट समझो ये आपकी आ गई एग सेल एग सेल एग सेल और दो आ जाएंगे ये सिनर्जिड 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 एग सेल और सिनर्जिड दोनों को मिला के क्या बोलेंगे एग एपरेटस एग एपरेटस एग एपरेटस तुम खुद देखो एग एपरेटस कहा है माइक्रोपाइलर एंड में ये कौन सा एंड है माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर एंड ये कौन सा एंड है चलाजल एंड चलाजल एंड यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तीन एंटीपोडल सेल होंगे यहाँ पे तीन एंटीपोडल सेल होंगे यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे पोलर न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई इसमें अगर आपसे कहें कि एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन प्रिसीडेड बाय मियोसिस देयर फॉर ईच एंड एवरी सेल इज हैप्लाइड इसीलिए तुमसे पूछेगा ये जो एंटीपोडल सेल है n की 2 n तो कहोगे n एंटीपोडल सेल एंटीपोडल सेल ये क्या है n पोलर न्यूक्लियाई क्या कहोगे n प्लस n एक लगा रहा होगा तो n बाद में ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं जब फ्यूज हो जाएंगे तो पोलर न्यूक्लियाई को बोलेंगे सेंट्रल न्यूक्लियाई इसी को बोलेंगे डेफिनेटिव न्यूक्लियाई सेंट्रल न्यूक्लियाई डेफिनेटिव न्यूक्लियाई टू डिग्री न्यूक्लियाई इसकी प्रायोरिटी पूछेगा तो लगा हुआ है टू एन आप देखोगे ये जो सिनर्जी है उसकी संख्या कितनी है दो एग सेल कितनी है एक एग एपेक्टस क्या होता है थ्री सेल्ड थ्री न्यूक्लियटेड थ्री सेल्ड थ्री न्यूक्लियटेड टोटल देखोगे एक दो तीन चार पांच छह सात सेल हो गया कितना सात और न्यूक्लियस कितना हो गया आठ इस एम्ब्रियो सेल के बारे में बात करें एम्ब्रियो सेल का फीमेल डेमिटोफाइट सेवन सेल एट न्यूक्लियो सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियटेड एट न्यूक्लियटेड न्यूक्लियटेड इसमें अरेंजमेंट क्या है न्यूक्लियस का थ्री प्लस टू प्लस थ्री थ्री प्लस टू प्लस थ्री न्यूक्लियस का अरेंजमेंट थ्री प्लस टू प्लस थ्री थ्री में दो आपका ये क्या हो गया पोलर सिनर्जिड का एक क्या हो गया एक्सेल और दूसरा क्या है ये आप देखोगे पोलर न्यूक्लिया ये एक एक न्यूक्लियस किसमें हो गया एंटीपोडल में तो न्यूक्लियस अरेंजमेंट थ्री प्लस टू प्लस थ्री अगर कहेगा सेल का अरेंजमेंट तो देखो ये देखो ये ये मत सोचना कि ये सेंट्रल सेल है ये पूरा सेंट्रल सेल है ये पूरा सेंट्रल सेल है तो ये जो सब देख रहे हो ये सेंट्रल सेल है सेंट्रल सेल तो ध्यान से सुन लो नीट में दो तीन बार पूछ चुका है सेंट्रल सेल लार्ज होता है सेंट्रल सेल स्मॉल होता है लार्ज लार्ज और ऐसे ध्यान रखना कि इस सिनर्जिड के अंदर जो सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है इस सिनर्जिड के अंदर ऐसे ये सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है सेलुलर थिकनिंग सेलुलर थिकनिंग इसी सेलुलर थिकनिंग को हम बोलते हैं फिली फॉर्म एपरेटस फिली फॉर्म एपरेटस तो जो फिली फॉर्म एपरेटस है वो किसे पाया जाता है सिनर्जिड में समझो तो ये जो है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है पॉलीगोनम टाइप है सेवन सेल एट न्यूक्लियटेड है आप खुद देखो तीन बार ये एफ एन डी हुआ है एक बार मियोसिस हुआ है तो वन मियोटिक एंड थ्री माइक्रोटिक डिवीजन माइक्रोटिक में नॉर्मल नहीं है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब सेल देखो एक ही है न्यूक्लियस बढ़ते जा रहे हैं मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद सेल डिवीजन नहीं हो रहा है अब देखो एंजियोस्पॉम में मेल और फीमेल दोनों ही गैमिट क्या होते हैं नॉन मोटाइल एंजियोस्पॉम में मेल और फीमेल दोनों गैमिट नॉन मोटाइल होते हैं इसीलिए जरूरत पड़ती है किसकी कोऑर्डिनेशन की अब कोऑर्डिनेशन में आप देखोगे डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलिन तीन तरह का सिचुएशन है ऑटोगैमी जीटोनोगैमी जीनोगैमी समझो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलिन ग्रेन तीन तरह का सिचुएशन है ऑटोगैमी जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी Depending upon the source of pollen we are going to see three type of pollination. ये देखो एक ये देखो ये पौधा है ये फूल है ये उसका मेल पार्ट है ये ये पॉलन ग्रेन यहां से आएगा ये फीमेल है तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन अगर एक ही पौधे का पॉलन ग्रेन एक ही फीमेल के स्टिग्मा पे जा रहा है इसको बोलते हैं ऑटोगैमी 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 लेकिन अगर हमने कहा ये देखो ये पौधा ये देखो फूल ये देखो ये पौधा एक ही पौधे के अलग अलग फूल हैं समझो ये देखो इसका ये, ये मेल ये फीमेल मेल ये फीमेल ये देखो ये मेल ये देखो क्या है फीमेल तो अगर क्या है एक ही पौधे के अलग अलग फूल में आ रहा है 
तो इसको बोलते हैं जीटोनो गैमी जीटोनो गैमी जीटोनो गैमी जीटोनो गैमी हमने कहा ये देखो ये पौधा ये इसका फूल ये देखो एक पौधा ये फूल ये एक ये दो अलग अलग पौधे हो गए अब देखो ये इसका मेल है और ये देखो ये देखो ये फॉर्मला पौधा क्या है फीमेल है तो ये जो देख रहे हो डिफरेंट प्लांट के से अगर जा रहा है तो इसको बोलते हैं जीनो गेमी जीनो गेमी जीनो गेमी जीनो गेमी जीटोनो गेमी और जीनो गेमी दोनों को मिला के बोलते हैं हेलो गेमी हेलो गेमी हेलो गेमी हेलो गेमी बोलते हैं इसी को हेट्रोगेमी 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 समझो ऑटोगेमी में क्या होता है सेम प्लांट सेम फ्लावर डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट ये एक्सपेक्टेड टू से सेम प्लांट सेम फ्लावर सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट अलग अलग पौधे मतलब द वन एंड ओनली जिसे डिफरेंट ओरिजिन के पॉलिन आएगा वो जीनो गैमी ज्यादा अच्छा होता है सर्वाइवल के लिए ज्यादा बेहतर होता है वेरिएशन है इवोल्यूशन है नया करेक्टर आएगा तो सेम प्लांट सेम फ्लावर जेनेटिकली इकोलॉजिकली दोनों सेल्फ है ये ये जेनेटिकली सेल्फ है इकोलॉजिकली क्रॉस है ये जेनेटिकली इकोलॉजिकली दोनों क्रॉस है तो जेनेटिकली इकोलॉजिकली दोनों सेल्फ ऑटोगेमी सेम प्लांट सेम फ्लावर ये हम तुमसे कह रहे हैं जेनेटिकली जेनेटिकली इकोलॉजिकली दो चीजें लिख रहे हैं इकोलॉजिकली 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 बोलते हैं फंक्शनली 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 तो जेनेटिकली इकोलॉजिकली ये दोनों क्या है सेल्फ सेल्फ और ये जेनेटिकली सेल्फ है जबकि इकोलॉजिकली फंक्शनली क्या है क्रॉस और इसमें जेनेटिकली भी क्रॉस है इकोलॉजिकली भी क्रॉस है फंक्शनली भी क्रॉस है द वन एंड ओनली मीन्स जिससे डिफरेंट ओरिजिन का पॉलिन गिन आएगा वो जीनो गैमी है समझो ऑटोगेमी में दिक्कत क्या है कि जब पॉलिन ग्रेन रिलीज हो रहा है उसी समय स्टिग्मा का सरफेस रिसेप्टिव होना चाहिए देर मस्ट बी अंक्रोनी बिटवीन द पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी समझो ऐसे फूल जो खिलते हैं उनको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस ऐसे फूल जो खिलते हैं सॉरी ऐसे फूल जो खिलते हैं उनको कैजोगेमस बोलते हैं और ऐसे फूल जो खिलते नहीं है उनको क्लिस्टोगेमस बोलते हैं समझो हमने कहा दुनिया में दो तरह के फूल हैं एक होता है कैजोगेमस कैजमोगेमस कैजमोगेमस और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगेमस 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 कैजमोगेमस क्या होते हैं फ्लावर दैट ब्लूम फ्लावर दैट ब्लूम ऐसे फूल जो खिलते हैं कैजमोगेमस क्लिस्टोगेमस फ्लावर दैट डू नॉट ब्लूम फ्लावर दैट डू नॉट ब्लूम फ्लावर डेट डू नॉट ड्रूम ऐसे फूल जो खिलते नहीं है उनको क्लिस्टोगेमस ऐसे फूल जो खिलते हैं कैदमोगेमस तो कैदमोगेमस फ्लावर डेट ब्लूम और यहाँ पे ध्यान से सुनना कैदमोगेमस आर द फ्लावर डेट आर गोइंग टू ब्लूम ये क्या होते हैं मे बी यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल और ये बाई सेक्सुअल दोनों होते हैं समझो कैदमोगेमस यूनिसेक्सुअल बाई सेक्सुअल दोनों होते हैं इनमें सेल्फ सेल्फ क्रॉस दोनों होता है जबकि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं फ्लावर खुलते ही नहीं है ये ऑलवेज बाई सेक्सुअल ऑलवेज बाई सेक्सुअल ऑलवेज बाई सेक्सुअल होते हैं ऑलवेज सेल्फ होता है इनमें ऑलवेज सेल्फिंग पाई जाती है क्रॉस आता ही नहीं है समझो इसमें एक चीज और है एस्योर्ड सीड सेटिंग है एस्योर्ड सीड सेटिंग ये नीट में कई बार पूछा जा चुका है एस्योर्ड सीड सेटिंग एस्योर्ड सीड सेटिंग एस्योर्ड सीड सेटिंग तीन पौधे में ट्री क्या रखना बीसीओ वायोला 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 कॉमेलिना 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 ऑक्जेलिस ऑक्जेलिस इसमें ऐसे होते हैं इसमें जो फूल होते हैं ये कुछ सॉयल के अंदर होते हैं कुछ एयर के अंदर होते हैं जो सॉयल के अंदर होते हैं वो क्लिस्टो होते हैं क्लिस्टो जो एयर के अंदर होते हैं वो कैजमो होते हैं कैजमो समझो बात को अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ फॉरन रेन फ्रॉम एंथर ऑफ मेल टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल इज नोन एज कॉर्डिनेशन वाई देर इज नीड ऑफ कॉर्डिनेशन फॉर पॉलिनेशन की नीड क्यों जरूरत पॉलिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी बोथ टाइप ऑफ सीड समझो बात को बोथ टाइप्स ऑफ गैमिट मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट और मोटाइल इन केस ऑफ एनजीओ स्पॉम इसीलिए फिजिकल दोनों को लाने के लिए जरूरत पड़ी पॉलिनेशन की तो जो पॉलिनेशन है उसके एजेंट है हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पॉलिनेशन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पॉलिनेशन के एजेंट आप समझो अबाउटिक और बायोटिक दोनों होता है अबाउटिक और बायोटिक दोनों होता है जल्दी जवाब दीजिए ज्यादा कौन होगा अबायोटिक बायोटिक 
अबाउटिक में क्या आएगा नॉन लिविंग इसमें आपका आ जाएगा ये और क्या आ जाएगा व्हाट व्हाट बायोटिक में आप देख सकते हैं या तो चीटियां हो सकती है एंट्स हो सकती हैं या आप देखोगे क्या है बैट हो सकते हैं चमगादड़ हो सकता है या आप देखोगे एंट्स बैट्स बर्ड्स हो सकते हैं बर्ड बर्ड या कोई इंसेक्ट हो सकते हैं इंसेक्ट इंसेक्ट समझो चीटी इंसेक्ट में ही आएगी ना तो लिख दिया इंसेक्ट इंसेक्ट लिख दिया बर्ड बैट लिख दिया बैट लिख दिया बर्ड लिख दिया चिड़िया लिख दिया समझो कोई भी एनिमल हो सकता है या कोई पॉलिनेशन का जो भी एजेंट है बायोटिक में कोई फिक्स नहीं होता कुछ भी हो सकता है समझो अगर इंसेक्ट होगा तो उसको बोलते हैं एंटमोफिली 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 समझो बैट होगा तो चिरोप्टेरिफ चिरोप्टेरो चिरोप्टेरोफिली चिरोप्टेरोफिली समझो बर्ड होगा और नीथोफिली और नीथोफिली और नीथो फिली फिली स्नेल होगा मलाको फिली स्नेल्स स्नेल्स मेलाको फिली मेलाको फिली 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 मतलब क्या होता है पॉलिनेशन और कोरी मैंने क्या होता है डिस्पर्सल कोरी मैंने जैसे आपने कहते हैं एनिमो कोरी कोरी लगा तो समझना डिस्पर्सल डिस्पर्सल से क्या फायदा होता है रिड्यूस कंपटीशन रिड्यूस कंपटीशन कंपटीशन रिड्यूस होता है समझो तो आप देख रहे हो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन अभी हमने क्वेश्चन पूछा आपसे कि ज्यादा कौन होता है बायोटिक या बायोटिक समझो अपना आंसर मिला लीजिएगा बायोटिक ये मोस्ट कॉमन होता है मोस्टली बायोटिक होता है और बायोटिक कम होता है ज्यादातर पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट एजेंसी करती है और बायोटिक में बहुत कम होता है केवल एयर है और वाटर है समझो एयर से होगा तो बोलेंगे एनिमोफिली 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 वाटर से होगा तो बोलेंगे हाइड्रोफिली 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 तो एयर से पॉलिनेशन तो क्या बोलेंगे एनिमोफिली वाटर से हाइड्रोफिली बायोटिक में आ जाए इंसेक्ट से एंटमोफिली बेड से चिरोप्टेरोफिली बर्ड से और नीथोफिली स्नेल से मराकोफिली देखो फिली मैंने पॉलिनेशन कोरी मैंने क्या होता है डिस्पर्सल ठीक है तो चलिए अब आगे हम यहां से एनिमोफिली से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम कहेंगे कि अभी हमको आज और कल का मौका दीजिए हम पूरा शेड्यूल करें अचानक रात को हमने सोचा कि आप लोगों से एक इंट्रेक्शन कर लें आप लोगों को जैसे जिसकी जरूरत हो आपको तेज रिवीजन चाहिए स्लो रिवीजन चाहिए आप ना पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके व्हाट्सएप पे पर्सनली मेरे को मैसेज करिएगा आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो जरूर पूछिएगा हम आपसे फिर कहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी मेंटल मजबूती लाइए मेंटल वेलरेबिलिटी को कम करिए और अपना फोकस हो के आप तेरह सितंबर का इंतजार मत करिए पांच सितंबर तक सब कुछ वाइंड अप कर लीजिए देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो यूजी का पेपर होता है आप लोगों का यूजी के नीचे का पेपर होता है अंडर यूजी या मतलब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इसका सिलेबस बहुत इतना ज्यादा नहीं है कि आप उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो आप चाहो तो बहुत अच्छे से महीने भर में अच्छे से कर सकते हो जानते हो क्यों क्योंकि देखो जिस जो नहीं करने वाला वो सरेंडर कर चुका है लेकिन जो अभी भी सरेंडर नहीं किया है उसमें कैलिवर है उसमें पोटेंशियल है समझो लेकिन हाँ सफलता का रेट एक से दो परसेंट होता है और वो एक से दो परसेंट वही बच्चे होते हैं जो मेंटली मजबूत होते हैं इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी लेके आइए और खुद को पहचानिए कि आपको क्या चाहिए क्या जरूरत है आपको कहां पे आप लैक कर रहे हो बहुत ज्यादा चीजों को पीछे मत भागिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करिए बायो तो क्या बहुत ही सिंपल है और बायो ही सबसे ज्यादा धोखा देता पेपर में इतना ध्यान रखना कितना भी तैयार करो कुछ ना कुछ छूटता है तो उसके लिए जितना ज्यादा ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना फायदा होगा अब हम पूरा वर्कआउट करके अभी मैं भी देखो हो सकता है बाईस हजार केस है हो सकता है तेरह सितंबर से डेट फिर आगे बढ़ जाए समझो तो भाई हम लोग ना ऐसा ना करें कि डेट आगे बढ़ जाए फिर हम घबराए हम पहले से मेंटल प्रिपेयर आए एक दिन में बाईस केस रिपोर्ट हुए हैं हम फिर बता रहे हैं आपसे इससे थोड़ा सा अननेसेसरी बाहर मत निकलिए कम से कम लोगों से मिलिए जितना ज्यादा थॉट प्रोसेस को रखेंगे चीजों को रिटेन उतना कम करेंगे इसीलिए अपने दिमाग में फालतू की इंफॉर्मेशन मत लेके आइए बहुत ज्यादा अपने अंदर जो डायवर्जन है उसको रोकिए 
सोते जागते उठते बैठते आपको सब्जेक्ट दिखना चाहिए अगर आप सब्जेक्ट से नहीं जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ तो गलत कर नहीं रहे हैं अपने फैमिली के लिए भी आप बिल्कुल मुसीबत बनते नजर आएंगे इसीलिए हम कहेंगे कम से कम कोई भी मन में डायवर्जन आए कभी भी मन में डायवर्जन आए तो एक बार अपने माँ बाप का चेहरा जरूर याद कर लेना फिर मन में कभी डायवर्जन नहीं आएगा समझो मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था तुम अपनी मदद कर सकते हो तो कर लो नहीं तो लोग इस्तेमाल करने के लिए बैठे हैं समझो कोई मौका छोड़ता नहीं है अभी मौका आपके पास है पूरे मौके का फायदा उठाइए समझ रहे हैं अगले लेक्चर में हम आपको इलिमो फिली से आगे लेके चलेंगे और बाकी जितना भी कराए हैं हम तेजी से रिकॉर्ड करा दे थैंक यू वेरी मच मिलते हैं